আমার আজকের অতিথি দেখতে যেমন সুন্দর তার চুলও তেমনই সুন্দর অভিনয় করছেন নিয়মিত তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের পছন্দের সঞ্চিতা দত্ত স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন আমি অনেক ভালো আছি আর তোমাদের এই প্রোগ্রামে এসে আমি আরও বেশি ভালো আছি তবে এটা মানে আমি একদমই মানতে পারছি না যে আমার চেয়ে বেশি আপনি ভালো আছেন কেননা আপনাকে আজকে কাছে পেয়ে আমি বেশি ভালো আছি যে মানুষটা এত মনে গুণান্বিত তাকে দেখলেই না মূল একদম ভালো হয়ে যায় জানি অনেক ব্যস্ততম সময় কাটাচ্ছেন তারপরও জানতে চাই যে বর্তমানে কি কি কাজ আছে হাতে ছোট পর্দাকে টার্গেট করে এগিয়ে যাচ্ছি আর আমি আসলে ছোট পর্দাতে কাজ করতে নাটকে কাজ করতে বেশি পছন্দ করি আমার মনে হয় যে আমি এখানে নিজের মতো করে আমার কাজগুলো করতে পারি আসলে অভিনয়ের যতটা শেখার বিষয় থাকে বা নিজেকে খুলে থাকে মন খুলে বা নিজের ক্যারেক্টারগুলোকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারগুলোকে প্লে করার জন্য আসলে একদমই নাটকটাই মানে বেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম শুটিংয়ের পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা কাহিনী থাকে যাওয়া হয় সেটে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে বিভিন্ন মজার অভিজ্ঞতা হয় সেই সম্পর্কে জানতে চাই আমাদের নিকষে শুটিংটা হয়েছিল কিন্তু সাতক্ষীরাই তো সাতক্ষীরায় যখন আমরা শুটিং করতে যাই সেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা মানে বর্ডার ঘেসা এলাকা তো প্রচণ্ড ঠান্ডা সাথে কিন্তু ওটা কি সুন্দরবন সুন্দরবন ছিল তো সুন্দরবনের ওই এলাকাগুলো কিন্তু এমনিতে ঠান্ডা থাকে তো প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমরা শুটিং করতে গিয়েছি তখন তো আসলে শীতের পোশাক পরে কোনো শুটিং করার আসলে যেহেতু গল্পটা আমাদের এখানে শীত দেখানো হচ্ছে না তো আমাদের কিন্তু নর্মাল কস্টিউম পরে কিন্তু আমাদের শুটিং করতে হয়েছে তো এই ঠান্ডার সাথে মোকাবেলা করে এই গল্পে আসলে কাজ করাটা খুব কঠিন ছিল আর সাতক্ষীরাম খুব পছন্দের একটা জায়গা যেখানে খুব ভালো ভালো লোকেশন আমি এর আগেও গিয়েছি তো নেক্সট টাইমে গিয়ে সেই বড় একটা বট গাছের একটা শুটিং ছিল আমার একটা সিন ছিল যে বড় একটা বট গাছের শেকড়ের সাথে আমি বসে কিন্তু সিনটা করব তো এই বট গাছটা কিন্তু অনেক জনপ্রিয় ওই সাতক্ষীরায় প্রায় এক বিঘা কি দুই বিঘা জায়গার উপরে পুরো একটা গাছ তো অনেক 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 শেকড় এবং খুব সুন্দর সুন্দর লোকেশন সব কিছু মিলেই আসলে ঠান্ডা বা প্রতিকূলতা মিলিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করি আর আমার আসলে ভালো লাগে কি যে এক এক দিন এক এক জায়গায় এক এক সময় শুটিং করতে গিয়ে কিন্তু নতুন নতুন একটা অভিজ্ঞতা এবং নতুন স্বাদের জায়গা আসলে নিজেদের ফিল করানো চাই তো সে কিছু মিলে আসলে ওই সাতক্ষীরা এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো ছিল নিকাশের এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো ছিল বেশিরভাগ শুটিং হাউসগুলোতে মেকআপ রুম এসি থাকলেও আসলে শুটিং প্লেসগুলোতে এসি নেই তো সেই রুমগুলোতে আমাদের সেই বদ্ধ রুমে শ্যুট করতে হয় সেটা একটা প্রতিবন্ধকতা বলা যেতে পারে তো যে বিষয়টা আমার মাথায় চলে আসছে ইউটিউব যখন প্রথম আবিষ্কার হলো বা যখন ইউটিউবে আমরা প্রথম নাটক দেখা শুরু করলাম তখন কিন্তু আমাদের দর্শকদের ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে ইউটিউবের নাটকের চেয়ে টেলিভিশনের নাটক বেশি প্রিয় বা বেশি ভালো বাট হঠাৎ করেই আমাদের দর্শকদেরকে আমরা পুরো ভিন্ন একটা রাস্তায় হাঁটতে দেখছি যখন তারা আসলে বলছে যে না ইউটিউবের নাটক কিংবা ওটিটির নাটকই বেস্ট আমরা সেটাই দেখব বা সেটাই আসলে দর্শকের জনপ্রিয়তা বা রুটিতে প্রথমে থাকছে এই যে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাকে চেঞ্জ করে ফেললো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এসে বলতে মানে বলা চায় যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসার পরে ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা নাটক সিনেমা থেকে শুরু করে সব কিছুটি সুদিন ফিরে দেখছি নাটকের দর্শক বাড়ছে তো এই বর্তমান সময় কাজের যে অভিজ্ঞতা আর এই ক্রেজের আগে কাজের অভিজ্ঞতাটা নিশ্চয়ই অনেক ডিফারেন্ট সেইটা জানতে চাই আমি আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি দিন হয়েছে যে এসেছি তা না আমি আসলে দুই হাজার সতেরো সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ থেকে আসো সো তারপর থেকে আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা তখন কিন্তু ওটিটি অতটা মানে বেশি একটা জায়গা করে নিতে পারেনি সবার কাছে তখন নেটফ্লিক্স ও মানুষের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য ছিল না বা বলা যেতে পারে যে নেটফ্লিক্স মানে কিনে অ্যাকাউন্ট কিনে নেট মানে ইন্টারনেট খরচ করে দেখবো এর চেয়ে না দেখি ব্যাপারটা তেমন ছিল না তবে প্রবলেম একটা আছে সেটা হচ্ছে যে সবার কাছে কিন্তু আসলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটা পৌঁছায় নাই কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে প্রত্যেকটা সাধারণ জনগণের কাছে কিন্তু ওটিটি প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু সহজ না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে টিভি ইউটিউব এগুলো ঠিক আছে কারণ প্রত্যেকের হাতে কিন্তু ফোন আছে এবং ফোনে কিন্তু ইউটিউব থেকে সবাই কিন্তু নাটক দেখে ফেলছে বা আমাদের কাজগুলো দেখছে কিন্তু ও একটা অ্যাপস ডাউনলোড করে তারপর সেটা পে করে সেখানে টাকা পে করে দেন দেখা এই স্মার্ট পাবলিক কিন্তু এখনও অতটা আমাদের মাঝে আসেনি বাঙালিরা এতটাও এগিয়ে যায়নি 
তবে আমার মনে হয় যে এখনো টিভি বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে টিভি প্রোডাকশন করতেই হবে কারণ টিভিতে একটা নাটক যাওয়াও কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগার একটা বিষয় এবং আমার মতো অনেকেরই সবার কাছে আসলে টিভিতে নাটক যাওয়া টিভিতে একটা কাজ যাওয়া এটা কিন্তু সবার কাছে কাম্য সবারই পছন্দ যতই অতিথি আসুক না কেন চলুন দেখে আসি এই সপ্তাহে ট্রেনি লুকস অ্যান্ড গেট আপে কী থাকছে হ্যালো এভরিওয়ান আমি অপরাজিতা নিশা আজকে আছে ট্রেনি লুক অ্যান্ড গেট আপের সেগমেন্টে আর এই সেগমেন্টে আজকে আমার সাথে মডেল হিসেবে আছে রিদি আর এখন যেহেতু ব্রাইডাল সিজন চলছে সো আমরা মনে করেছি যে আমরা যদি একটা খুব গর্জিয়াস পার্টি লুক করি তাহলে কেমন হয় ভিউয়ার্স আমরা ওর বেস মেকআপটি একটু হাফ ডান করে রেখেছি সো আমরা প্রথমে ওর আই লুকস দিয়ে শুরু করি আমরা ওর আইব্রোজটি ড্র করে নিচ্ছি ক্রিজে আমরা একটা মাজান্ডা কালার আমরা প্রথম ডিফাইন করে নিচ্ছি আমরা যখন ফ্রিজে কোনো কালার অ্যাপ্লাই করি তখন যত ভালো করে টাইম নিয়ে এটাকে ডিফাইন করব তত কালারটার সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে এবং কালারটা অনেক শাইনিং বাড়বে ম্যাজেন্টা কালারটা ডিফাইন হয়ে গেছে এখন আমরা ওর আয়ের ইনার কর্নার এবং আউটার কর্নারে আমরা একটু পার্পেল কালার ব্ল্যান্ড করব হ্যালো আয়ের ঠিক মজাটাই কিন্তু এখানে তাই না এখন আমরা ফ্রিজের মিডেলে একটা স্মুথ একটা লাইট কালার একটা গ্লিটার ইউজ করব ওকে গ্লিটারটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি ফিঙ্গার টিপ দিয়ে গ্লিটারটা ইউজ করছি আউটার কর্নারে একটু হালকা ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করব ওর চোখটাকে একটু ভাইব্রেন্ট করার জন্য আন্ডার আইজ ম্যাজেন্ডা কালার একটু ব্লাইন্ড করে দিব আয়ের ইনার কর্নারটা একটু হাইলাইটিং করে দিচ্ছি আমরা এখন আইল্যান্ডার দিচ্ছি আর আইল্যান্ডারটা একটু আউটার সাইডে টেনে দিচ্ছি যেন চোখটা দেখতে একটু বড় লাগে আমরা এখন মাস্কারা ইউজ করব আর বলে রাখছি আমাদের কিন্তু মেকআপের ক্ষেত্রে কারো কারো কিছু কিছু ভুল আছে যে আমরা আগে আমরা আইলাসটা ইউজ করি দেন পরে আমরা মাস্কারাটা করি আগে আমাদের মাস্কারাটা ইউজ করতে হবে আমাদের যে ন্যাচারাল আইলাসটা আছে এটাকে তৈরি করতে হবে কারণ এটার মধ্যে আমরা যখন মেকআপ করি তখন অনেক মেকআপ এখানে লেগে থাকে সাদা সাদা হয়ে থাকে আইলাসটা লাগিয়ে এটাকে মাস্কারা করব তখন কিন্তু প্রপারলি এটা ক্লিন হবে না সো আমাদের আগে মাস্কারাটা ইউজ করতে হবে আমরা এখন আইলাস অ্যাপ্লাই করব আইলাস যখন আমরা লাগাব তখন ঠিক আউটার কর্নারটা আমরা একদম আই লেভেলে রাখবো না আই লেভেল থেকে যদি আমরা একটু উপরে এটা অ্যাপ্লাই করি তখন নর্মাল থেকে চোখটা দেখতে একটু বেশি বড় লাগবে কন্ট্রোলিং ছাড়া কিন্তু মেকআপ একদমই অসম্পূর্ণ তাই না সো আমরা ফার্স্টে নোজটাকে কন্ট্রোলিং করছি সেটিং স্প্রে স্প্রে করে ওর মেকআপটাকে লক করে দেব হাইলাইটার দিয়ে মুখের মেকওভারটি কমপ্লিট করব আমরা এখন লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করব আর লিপস্টিকটা অবশ্যই মেকআপের সাথে মিল রেখে করতে হবে
और लिपस्टिक तो देर शाते शाते आज के आमदेर और फेस देर मेकअप रूप टी कंप्लीट हुए गए लोग। एको ना हमरा और हेयर टा के और मेकअप के शाते मिल रहे कि तू सेट कर बो, देन हमरा फिरे आज बो और टोटल शुंदर मेकअप टी नहीं है। क्या वन हुए थे ब्रदर देखा ना चलो। देखें ऐसे ये शब्द हैं ब्यूटी टिप्स की थक से आपने देख जानो। हेलो एवरीवन, आई एम साकिरोन फ्रॉम साकिरोन स्मेकअवर सलून। आज के ब्यूटी टिप्स से थक चें हेयर केयर टिप्स। हेयर केयर बोलते हैं हमने प्रथम ही हमारे माथे चला शे जे हेयर फॉल। हेयर फॉल हमारे अनेक कारण होते पड़े, इंटरनल कारण होते पड़े, ड ऑयल ने से जुन्ने होते पड़े, शैम्पू जुन्ने होते पड़े, तो हमरा फर्स्ट टाइम फाइंड आउट कर बो अमदे की कारण है हेयर फॉल तो होते हैं। डैंड्रफ था क्ले हमरा अवश्य डैंड्रफ ट्रीटमेंट कर बो एंड ऑयली स्कैल्प फॉले हमरा अमदे स्कैल्प पे शते जाए एमोन कोनो शैम्पू यूज़ कर बो एंड अ अमादेर हेयर अनेक राफ हो जाए, विशेष कोरे शीते तो आरो बेशी राफ हो जाए, तो राफ ने से जोने अमरा अवश्य अमादेर हेयर इस शादे जेस शैम्पू जाए, शेरो को मेक्टर शैम्पू सिलेक्ट करवो, एंड शब्द है अवश्य एक बार ऑयल मसाज करवो, कंडीशनर यूज़ करवो, बाशा एंड अवश्य ही प्रोफेशनली एक बार तो हमने बात शायद तो बेशी बेशी क्या नहीं बोले शायद प्रोफेशनली वीकली बा 15 डेज जो दी एक बार हेयर स्पा बा कैरोटिन ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही तो हाल आमदे हेयर टा आरो हेल्दी लग गया अनेक श्योमा देखा जाए हमने हेयर ट्रीटमेंट कर ची क्या नहीं ची किंतु कोनो काट कर ची नहीं इच्छा मतो लंबा कोनो शेप शेष क्षेत्र अनेक श्योमा हेयर ड्राई डैमेज हो जाए, तो अमना चेस्टा को वो एक्सपीरियंस करो हाथे, जो न शॉप शो अमदे हेयर काज गुला करा थे, जो उन कलर रिबंडिंग एंड ऑल दिस थिंग। हमरा बाशा ही ऑल टाइप ऑफ हेयर जो न एक टा ट्रीटमेंट करते पड़ी, तो हमरा आगे वेल मेसेज कोरे, तार पड़े एक टा पैक बनवो, पैक तब पर हम राधा कौन टा पड़े शैम्पू कंडीशनर कोरे फल बो ये टा शॉप दोने हेयर जोने अनेक भालो काज कर बे एगुले चिलो आज केर बीटी टिप्स दोन नवाज शब्द के चौमुत का एक टा बीटी टिप्स हमने पे गया ला हमरे आबारो चोले जाते हैं हमारे आज के रोती तीर काजे आपने हमारे के बोलने से आपने एक टा बीटी कंपटीशन थे केशत सेन एवं आमी जाने शिक्षण आपने सेकेंड रनर्स सब हुए सेन एवं आपने चूल ने एक इंतज़ाम ने एक टा विशेष भावे प्रशंसित हुए सेन तार मने आपने चूलेर प्रति खूब ज्योतनिया होतो आमी निजे ओ देखी बेश भालो घनो कालो चू जितने आशे लम्रे शोभाई चाय किन्तु हमरे शोभाई पाई ना ऐ टे पावर चुनो ओने एक शादो ना हर पढ़े आमी ऐ तो एक टा बापर तो की की शादो ना कोड लेन तो मिस वर्ल्ड बांग्लादेश आमी ब्यूटीफुल हेयर जो नेक्टा एवर्ट पे चिलम तो खुन हमारे चुल ओने बरो बरो चुल एकुनो बरो आछे तो अबे आगे � तो मैं तुम्हारे कच्चे मनो वैसे तो अनेक बेशी ठीक आच्छे, अनेक बेशी ना आच्छे। अगर हम अंदर चूले वाले बाइस किने वाले जेपुरी में टॉर्चर करा हुआ है, तार पर जेटा ठीक है था कि शेटा आश्वले फ्रूशुशा जोगो। तो चूले जेटा कोटा हुआ है जेह आश्वले अनेक बेशी किचुई करा नहीं, चूले दिन आह शौकाल वाला उठे तो आवाज़ शूटिंग है चोले जाते हैं तो शौकाल वाला शैम्पू टा कोरे चोले के लिए होते हैं तो ए तो कुछ अंत अंत तो मेंटेन कोले होए किंतु तेल इन मोड़ते होए तो मेथी बारो कुछ हर्बल जिगलो आमदे स्पाइस थाके इगलो तो दासुन चोले जो एवं स्पीने जो शॉप के शोजने भालो शूटिंग पोर्चुन तो आमी किन्तु हमारे हाथेशु में पाच्ची तो एक और तो तेरे बावड़ टाइम होते हैं एक तक कौन-कौन होते हैं किन्तु हमारे चूल तो तेरे आमी ऑयल मसाज कोच्ची आमी फेस जे मेकअप टाइम रिमूव कोच्ची ठीक मोतो 
মানে আমাদের আর্টিস্টদের কিন্তু সবথেকে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে মেকআপটা ঠিক মতো রিমুভ করতে হবে তো মেকআপটা রিমুভ করার জন্য আমি অলিভ অয়েলটা ইউজ করি ফেসে দেন অলিভ অয়েল থেকে তারপর টিস্যু দিয়ে আমি রিমুভ করি দেন তারপরে হচ্ছে যে ফেস ওয়াশ দ্য ফেস ক্লিন করে তারপর একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করি মানে ডিপ ক্লিন যাকে বলে ডিপ ক্লিন করে দেন আমি ময়শ্চারাইজার ইউজ করি তো এটা হচ্ছে সিম্পল একটা মানে কি বলবো মেকআপ গাইডলাইন গাইডলাইন অ্যান্ড মেকআপ হ্যাক তো খুব সিম্পল একটা ওয়েতে আমি এটা করে ফেলি এবং সকালবেলা উঠে তো আবারও দিন শেষে ঘুম থেকে উঠে আবার ফেস ওয়াশ দিয়ে ফেস ক্লিন করে আবার একটা ময়শ্চারাইজার দিই ওইটা দিয়ে দেন শুটিংয়ে চলে যায় তারপর তো আবার মেকআপ নিতে হয় অভিনয়ের জন্য দেখা যাচ্ছে বিশেষ কিছু ক্যারেক্টারের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের কস্টিউমের প্রয়োজন পড়ে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অর্নামেন্টসের প্রয়োজন পড়ে আবার কোথাও বেড়াতে গেলে দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্ট লুকে নিজেকে সাজাতে হয় এই সব কিছুর পেছনে রয়েছে শপিং যেটা আমাদের সবারই খুব পছন্দের শপিং কোথা থেকে করেন কি ধরনের জামা কাপড় বেশি পছন্দ করেন আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আর্টিস্টদেরকে নিজের কস্টিউম নিজেকে কিনতে হয় এখানে আমাদের আসলে কস্টিউম কিন্তু শুটিং থেকে বা প্রোডাকশান থেকে এটা দেওয়া হয় না তো আমাদের যখন একটা ক্যারেক্টার আসে আসলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঙালি যা পরে আর কি সেই কস্টিউমগুলো কিন্তু আমাদের এক্সট্রাভাবে কিনে রাখতে হয় তো হঠাৎ করে কালকে আমার একটা শুটিং আর আজকে আমাকে বললো যে তুমি এই এই টাইপের ড্রেসগুলো নিয়ে আসো হঠাৎ করে কিন্তু শুটিংয়ে যাওয়াটাও কখনো পসিবল হয় না কারণ আমার আজকে কাজ আছে তো এই জন্য আমি কি করি একদিন মানে মাসের মধ্যে একদিন বা দুই দিন আলাদাভাবে একটা সময় বের করে রাখি যে দিনটাতে আমি আসলে শপিং করতে যাব তাহলে সালোয়ার কামিজ কিনে রাখছি বা ওয়েস্টার্ন কিছু রাখছি যেগুলো আমার কালেকশনে থাকছে এবং হঠাৎ করে কাজ আসলে সেটাতে আমি কিন্তু পড়তে পারছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনেক ভালো লাগে মানে ফ্রুটসটা খেয়ে আমি খুব মানে আমার মনে হচ্ছে অনেক হালকা ফিল করি লাইট ফিল করি তো অনেক ভারী খাবার খেতে আমার আসলে পছন্দ না জাঙ্ক ফুড পছন্দ করি না বাহিরের কোনো রেস্টুরেন্টের খাবারটাও একটু একটু অ্যাভয়েড করি এই জন্য আপনার স্কিন সুন্দর আর হেয়ার সুন্দর এটাও একটা কারণ জানি না তবে আমি এটাকে একটু মেনটেন করি কারণ আসলে জাঙ্ক ফুডটা কারোর জন্যই ভালো না খেতে ভালো লাগে ঠিকই কিন্তু আসলে এটা আমাদের জন্য হেলদি খাবার না সো আমি এটা একটু মেনটেন করি আমি এটাকে একটু অ্যাভয়েড করে যাই আমি সকালবেলা বাড়ি থেকে যখন বের হই শুটিংয়ে তখন আমি কিছু নার্স হ্যাঁ ড্রাই ফ্রুটস এগুলো রাখি সঙ্গে এছাড়া যখন সিজনাল ফলগুলো থাকে যেমন তো শুধু না আম তো আমার ব্যাগ ভর্তি কস্টিউমের পাশাপাশি কিন্তু আম থাকতো আমি কিন্তু শুটিংয়ে ফাঁকে ফাঁকে আম খেয়ে আমার খেদা যখন লাগছে তখন আমি কিন্তু আম খাচ্ছি তো এটা এটা করেছি এটা কোনো কথা বললেন মানে এখনই আমের কথা বলতে হবে আমার আম কই আমি সর শেষে অবশ্যই তোমার জন্য আমার ঠিক আছে আমরা অপেক্ষা করব তাহলে আমরা গান শুনতে শুনতে বিদায় নিব তবে তার আগে দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নি আর এই শেষ মুহূর্তে যদি আপনার আমাদের দর্শকদের কিছু বলার থাকে প্রত্যেকটা মানুষ অনেক সুন্দর এবং প্রত্যেকটা মানুষ নিজের নিজের মতো করে সুন্দর তাই চেহারা সৌন্দর্য না মানুষের মন থেকে সুন্দর হওয়া খুব দরকার আর ফার্স্টে তুমি যে কথাগুলো বলেছো আমার সম্পর্কে যে অনেক চুল তার কবিকার বিদিশা নিশা তো এই কবিতাটা আসলে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা নারীই সুন্দর কিন্তু মন থেকে সুন্দর হওয়া খুব দরকার আর আমি আসলে বলতে চাই যে সবাই আসলে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকেন এখন ডেঙ্গুতে অনেকেই আসলে এই মহামারীতে আক্রান্ত হচ্ছে তো সেখান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন প্রত্যেকটা যুদ্ধে আসলে নিজেকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা আসার জন্য এই যে এত সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলেন খুব ভালো লাগলো গান শুনবো দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি ভিউয়ার্স আজকের মতো এখানে শেষ করছি গ্লস অ্যান্ড গ্লিটার আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন তাতে বাই বাই এবার আমাদেরকে গান শোনান নাচা হিলে জরে নাচা হিলে জরে আসে হাতে দিবসে সে ধাম হারাইছি আমি পেয়েছি আধার রাতে নাচা হিলে জানে পাওয়া চমৎকার দুর্দান্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তোমাকেও এবং গ্লস অ্যান্ড গ্লিটারকেও ধন্যবাদ জানাই